సినిమా గురించి అయితే చెప్పేది లేదు మీరు చూసారు కదా ఇది గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మేమందరము చేసిన ప్రయత్నం గ్రామాలలో సినిమాలో చూపించిన ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి అంశము వాస్తవం ఏదో ఒక ఊరిది అక్కడ చూపించిన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా నిజం నిజ జీవితంలో మేము ఎదుర్కొన్న వాళ్ళే ఇలాంటి కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి కొన్నిటి మేము రీచ్ అవ్వగలిగాము చాలా కుటుంబాలు మేము రీచ్ కాలేకపోయాం కూడా రీచ్ అయిన కొన్ని కుటుంబాలతో కొన్ని గ్రామాలలో మేము చేసిన ప్రయత్నము ఈ మీరు ఆల్టర్నేటివ్స్ మీద చూసింది కూడా అలాంటి గ్రామాలే మనకి ఇక్కడ వరంగల్ దగ్గరే ఉంది ఒక గ్రామం అక్కడి నుంచి ప్రారంభమై ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చాలా గ్రామాలలో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము కానీ మా ప్రయత్నం చాలా చిన్న ప్రయత్నం మా ప్రయత్నాలతో మారేది కాదు న్యూస్ మీడియాలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమ గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు నిజానికి ఒక ఒక రోజంతా మేము దీని మీద చర్చ చేపట్టాం కూడా ఐ థింక్ ఇప్పుడున్న స్థితిలో అలాంటి టైం దొరకడం కూడా కష్టం తను చాలా కష్టపడి అంత టైం తీసుకోగలిగారు నిజ దాదాపు ఆ రోజు ఎయిట్ అవర్స్ డిస్కషన్ దీని మీద జరిగింది కూడా సో అట్లాంటి కొన్ని ప్రయత్నాలు అన్నీ కలిపి ఈరోజు ఒకవైపు జరుగుతున్నా కానీ ఇంకా క్రైసిస్ అయితే పెరుగుతూనే ఉంది మీరు చూస్తూ ఉంటారు రోజు పొద్దున పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఇవన్నీ కూడా ఈ నేపథ్యంలో ఇదంతా చెప్పాలి అందరికీ అనుకున్న సమయంలో అంశుల్ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఐ థింక్ ద క్రూ హ్యాస్ డన్ దట్ ఎంటైర్ థీమ్ హ్యాస్ డన్ ఫంటాస్టిక్ జాబ్ ఆఫ్ సేవింగ్ ద స్టోరీ అందరికి మేము మొబైల్ చేసిన రిసోర్సెస్ చాలా తక్కువ మాకు ఎక్స్పెండిచర్ కింద అయిపోయినవి నిజానికి వీళ్ళు ఎవరికి కూడా మేము ఏమీ పే చేయలేకపోయాం నిజానికి రాస్తా స్టూడియోస్ వాళ్ళు మొత్తము ఫిల్మ్ తీయటానికి కానీ ఎడిటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ వంతు కాంట్రిబ్యూషన్ కిందకి తీసు చేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఇది మీ ముందుకు వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళే క్రమంలో ఇంకా మీ అందరి సహాయం అయితే కావాలి మేము ఈ ఏరియా మాకు అసలు కొత్త ఇది మేము అనుకుంటున్నది అట్లాగే అంటే ఈ గ్రామాలలో చాలా కథలు ఉన్నాయి అంటే సమస్యల పరంగా కానీ పరిష్కారాల పరంగా కానీ అంటే చాలా కథలు చెప్పాల్సినవి అయితే ఉన్నాయి సమస్యలు చెప్పాల్సినవి అయితే ఉన్నాయి ఇవి ముందుకు ఎట్లా తీసుకెళ్తాం అన్నది ఐ థింక్ విషయం కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా చాలా చోట్ల మూవింగ్ ఉంది అనుకున్నాను అంత అంత బ్యూటిఫుల్ అనేది డెఫిక్ చేశారు అండ్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ లైక్ రామ్ గారు చెప్పినట్టు అది ఇట్ వాజ్ నా అండర్స్టాండింగ్ అండ్ వాట్ కుడ్ బీ డన్ అండ్ ఇంత ఇంత అంటే ఈజీగా అన్నాం కానీ ఇంత మన చేతిలో ఉన్న సొల్యూషన్ అనిపించింది సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎవరు నేను కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా అంటే ఇట్లాంటి ఆటికి ఎంత పెయిన్ఫుల్ ఎంత కష్టపడితే ఎంత కమిట్మెంట్ తోటి ఉంటే ఇలాంటి సినిమాలు వస్తాయి మన తెలుసు అంటే ఒక పది నిమిషాలు షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా ఒక త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ తీయడానికి చాలా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది అలాంటిది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అండ్ దెన్ అది ఆ కన్సిస్టెంట్గా ఆ లైఫ్ని ఫాలో చేస్తూ వాళ్ళని వేరే సీజన్స్ కూడా చూపించడానికి వచ్చింది అంటే ఇట్ వాజ్ రియలీ అదే చాలా చాలా గ్రేట్ ఎఫర్ట్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ మూవీ పెరం కూడా అంటే టచ్ అంటే టచ్ చేస్తుంది మూవీ చాలా చాలా చోట్ల ఇప్పుడు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని నేను ఆలోచిస్తాను అండి మొత్తం మొమెంట్ ఐ ఫినిష్ పోతే నేను ఏంటి ఏం చేయాలని నాకు అంటే హౌ కెన్ ఇట్ గో ఇన్ టు మనసు ఏ అంటే ఐడర్ అంటే స్క్రీనింగ్ చేయాలా లేకపోతే చెప్పాలా కమర్షియల్గా రిలీజ్ అని చేస్తే చూస్తాను ఇవన్నీ అంటే ఐఎమ్ ట్రై టు థింక్ ఇంకా నేను ఇంకా హ్యాంగ్ ఓవర్లో ఉన్నది కానీ డెఫినెట్గా అంటే నాకు వచ్చిన అంటే స్పన్న వాట్ ఎవర్ నా రియాక్షన్స్ ప్రాబ్లమ్ అందరికీ వస్తున్నట్టు చేసి సినిమా చూస్తే సో డెఫినెట్ ఏదైనా చేయాలని అండ్ అండ్ మన మన ఇండ్లోకి వచ్చేసింది ఆ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇక్కడ కూర్చొని మనం ఐసోలేటెడ్ అనుకుంటాం కానీ అంటే ఎవ్రీబడి ఇస్ గుంటూ హిట్ అని అన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది సో ఐ థింక్ మీరు చాలా సక్సెస్ అయింది ఫిల్మ్ బేసికల్ అండ్ యువర్ ఎఫర్ట్ సో అది నేను ఐ థింక్ విల్ అదే 
సెలబ్రిటీస్ మేక్ హ్యావ్ టు మేక్ అలాట్ ఆఫ్ నాయిస్ అంటే బాగా ఇది చేయాలి పబ్లి పబ్లిసిటీ పరంగా కానీ అది ఫాలో యూ అండ్ ఐ బి విత్ యూ బేసికలీ అండ్ అంటే ఈజీ ఈజీ కాదు బేసిక్గా అంటే ఇప్పుడు కొంచెం కమర్షియల్ ఏదైనా సినిమా చూస్తుంటే టూ అవర్స్ అంటే లైక్ ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ ఇన్వెస్ట్ చేయడం కంటే చూపించడం కష్టం సినిమా కమర్షియల్ కానీ మామూలుగా ఏమైనా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సో హౌ టు టేక్ ఇట్ ఫార్ అన్ ఆర్సిద్ ఐ విల్ బి విత్ యూస్ విల్ బి ఇన్ టచ్ అండ్ యాజ్ ఎనీ థాట్స్ బీటీ మీద ఫార్మసూసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ దెన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ రకరకాల మీద అండ్ మీరే చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఫర్ ఆల్ మై స్టోరీస్ రామాంజనేయ్ గారు వాజ్ వాజ్ ఆల్వేస్ బిహైండ్ అండ్ యూనో యూ సజెస్టింగ్ హౌ యూ షుడ్ గో అబౌట్ అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఈ సినిమాకి యాక్చువల్గా తెలుగు కూడా మీరు డబ్బింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ శేఖర్ గారు చెప్పినట్టు I was, I am, I will always be with you. Ramayana will get to the first time, and the other people will get to the first time. The right thing is to do with the right thing, and the right thing is to do with the right thing. So, we have to talk about the number of people, and we have to talk about the number of people. So, Ramayana will get to the first time, and we have to talk about the first time. We have to talk about the first time. We have to talk about the first time, and we have to talk about the first time. ఆ తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు డ్రమ్టేజ్ చేసిన విధానం ఫస్ట్ ఆ సాంగు సూసైడ్ చేసినప్పుడు ఆ టైమింగ్ లో ఆ స్లో మోషన్ షార్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా చనిపోతున్నాడు అని అతను అవుట్ బర్స్ట్ అవుతుంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఎలాగా దాన్ని వీడియో చేసి దాన్ని ఇంకా అది కొంచెం సస్టైన్ చేస్తే బాగుండి అనిపించింది వైరల్ అవటం అనేది ఆ వైరల్ అవటం అనేది షేర్ చేస్తారు తప్ప రియాక్షన్ లేదు అనేది ఇంకా చూపిస్తే బాగుండి అనిపించింది బట్ చాలా మూవింగ్ అంటే చాలా సినిమాలు ప్రాబ్లమ్ లే చూపిస్తాయి ఇందాక దీని ముందే ఒక మా నాతో వచ్చిన ఫ్రెండ్ అడిగాడు ప్రాబ్లమ్ లే చూపిస్తున్నారా సాల్యూషన్ ఏమైనా ఉందా అని అడిగాడు సో పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ చాలా తేలికైన సొల్యూషన్ బ్యాక్ టు ద రూట్స్ అంటే మనం వ్యవసాయ అసలు ఎలా చేసేవాళ్ళం అనేది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేదే చేసేవాళ్ళు ఇది వరకు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ముందు కానీ ఇప్పుడు రైతులకి నిజంగా దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయ వ్యవసాయం నేర్పించాల్సి వస్తుంది ఈ ఫెర్టిసైడ్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మన సేంద్రియ వ్యవసాయ పత్రల్ని రైతులకు నేర్పించడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం ఎవరో ఒక మిత్రుడు అన్నాడు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన కొత్తలో ఈ ఇరువులయ్యి వాడాలన్నప్పుడు రైతులు వచ్చిన అధికారులకి వాళ్ళు షెల్టర్ ఇచ్చి రెండు రోజులు బాగా పంచపక్ష పరిమాణాలను పెట్టి పంపించేవాళ్ళు అప్పట్లో సో ఇంకా దిగుబడి రావాలని చేసాక ఈ రోజునే రైతులు ఎవరిని అధికారులు వస్తే వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళకి ఏం పెట్టలేం కదా అని దృష్టి తీ రైతులు వచ్చింది సో రైతుల గురించి ఎంత చేసినా తక్కువే వాళ్ళ లేకపోతే మనం అలాంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నం చేసిన ఈ సినిమా యూనిట్ అందరు కూడా నేను ఎవరైనా తెలియ తెలియజేస్తూ ఈ తెలుగు రాష్ట్రం వచ్చాక డెఫినెట్ గా ఇద్దరు ముగ్గురు స్టార్ హీరోల దగ్గరికి వెళ్ళగలిగే వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయగలిగే పరిస్థితి శేఖర గారు ఉంది నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర కూడా ఈ సినిమా చూపించగలను చెప్పి సో ఇది డెఫినెట్ గా తెలుగు వర్షం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రిలీజ్ కి ఇప్పుడు హిందీ వర్షన్ కి మేము ఏం చేయలేదు లేదు తెలుగు వర్షం వచ్చాక శేఖర్ గారు డెఫినెట్ గా మూ ఇరవై ఒకటి ఆయన వంతు అని చేస్తారు నా వంతు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అయితే ఈ సినిమా నేను చెప్పి చూపించగలను సో ఆయన సపోర్ట్ వస్తే ఆ కలెక్షన్ వేరేగా ఉంటుంది సో ఎంటర్ యూనిట్ కి నేను తెలియజేస్తూ ఇలాంటి మంచి సినిమా ఈ రోజు మధ్యాహ్నం చూసినా చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇది కేవలం ఒక ఫార్మర్ సమస్యగా మనం చూడకూడదు ఫార్మర్ సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఫార్మర్స్ ఆర్ డైయింగ్ అని బికాస్ వాళ్ళు తెలుసో తెలియకో పండించే పంటల ద్వారా మన కిచెన్ లోకి వస్తున్నాయి అవన్నీ సో వి ఆర్ ఆల్సో కన్జ్యూమింగ్ ద పాయిజనస్ ఫుడ్ అండ్ ఆ క్యాన్సర్ ఇలా పెరగటానికి కారణం ద ఫుడ్ దట్ వి కన్జ్యూమ్ సో దిస్ పాయిజన్ ఇన్ అవర్ ప్లాటర్ సో వీ షుడ్ ఆల్సో కేర్ ఫర్ దాట్ Now I invite uh, Anshu, the man who made the whole thing. And the team. Kanta. And, uh, and actors, all the, all the people here. And the two more people I need to introduce uh, off-screen uh, who help us a lot. Uh, Dinesh. Dinesh. Mark. some people created from uh, south korea us all the small small amount of money uh, which we made this movie right when we started almost we had only 50000 or 60000 we never believed that we were uh, hi i am chandrashekar konda 
from Rural Hope Foundation, California, USA. We are very happy to be part of uh, MITI, Back to the Roots. As we all know, for the last 15, 20 years, there were many farmer suicides across the country. Even now, there were several suicides in the last few weeks in uh, Telangana, Andhra Pradesh, and a few other states. We strongly believe MITI Back to the Roots captured all our farmers' problems and showcased possible solutions. So now we need to take this film to all our farmers. On the occasion of uh, this special screening of the film, I would like to appeal to all of you to help us take this to each and every farmer especially to the areas where there are more farmer suicides. Please support us. This will help save many farmers' lives. Thank you. Uh, unfortunately, like even though we are reading about the farming crisis and the issues faced by the farmers in the media and the news every day, uh, we are unable to realize like the real uh, level of impact that is going on at the ground level. This is an honest attempt to bring this awareness to the people who are unaware of these situations and uh, I would also like to thank uh, Shekhar Garu for uh, volunteering with their precious time. This means a lot. Uh, these kind of honest attempts needs our support so that we can contribute in some way to spread the awareness for uh, uh, all the people who would like to get involved and uh, I wish you all the best. Good morning Shekhar Garu. Uh, my name is Suresh. I am from the IFA Farmers team, uh, an organization based in the US. Um, you may have um, heard about the recent suicides in Warangal district, about 21 farmers committed suicide in just two weeks and uh, a month or so ago about 50 farmers died in uh, Vidarbha district because of uh, chemical uh, uh, pesticides. Uh, the point I'm trying to make is the situation the farmers are facing today is uh, very severe, they are in dire uh, situation. Uh, and there is not enough awareness about the whole crisis and worse even what the solutions are and how to help the farmers and uh, you both are um, you know perfect examples of uh, you know you both are creative people you both are socially conscious and um, my request and uh, so uh, Anshul and uh, Ramu Garu and everyone's uh, request is uh, if you both can also join hands and uh, you know, use your creativity and use your uh, social consciousness to um, get this message out so more people can, um, you know, come forward and do something about the farmers. Uh, thank you very much. अपनी पहचान को तू कैसे छुपा पाएगा दिल से किसान है तू किसान ही कहलाएगा